Okay, hizi mani zipo. Tunaona uh, sikoseke kama sema wewe kaseja. Walikuwa eh. na bem kusana taulo ambayo alikuwa anakanywa magoli. Eh. Wewe kwako zile taulo zina kitu? Taulo ile kitu ile hata mimi si. Makipa wote mataulo atukosi. Eh. Na mimi taulo si ile. Eh. Tangu unacheza nalo taulo mpaka sasa hivi tunakocha. Sasa ni imani. Hizi imani afu tisha toto ukiona watu wengine wanazingua na jaina na pulizia pulizia hivi. Wajua eh. leo ponda eh. kaja karoga mimi nazingua tu ile sangine. Ila betu za kweli zipo. Kuna betu anaanza kuambia kabisa bana leo hao jamaa hawatoki bolizi eh. kama zikutimia hela zangu msinipe eh. watu waomba kale hapo wanataka sasa mtajie hiyo mechi ambayo beti zilifanya kazi hiyo hiyo mechi ambayo yes mwaka kama unakumbuka na ujua yes mwaka Tanzania tuna qualify kwa cup of nation mwaka hmm. 80 sasa ile 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 kwa 79 yes. kwa kwa sababu kwa eh. 80 nilikuwa eh. mimi nilikuwa captain kwa sababu ndonga eh. Kenya tupiga kwa utatu moja safari ilikuwa safari ya Cameroon ile ah, eh. Nigeria Nigeria eh. Mbona? Group yetu ilikuwa pale kuna Madagascar, Mauritius, Kenya, kuna eh, eh, na Zambia na Tanzania. Sasa ikawa sisi na Zambia ndio tunafukuzana kwa, kwa ushindi. Eh wale wale Mauritius walikuja hapa tukapiga nne kwa kule wale Mauritius kule eh watushina tatu mbili. Eh kwa hivyo sisi hapa tukapiga nne bila. Eh wakati wale Madagascar eh na kule kwao watufunga mbili moja. Wakati hapo tukapa nne bila. Unaona Kenya tufunga tatu moja. Kwa hivyo sisi nyumbani tuko ndo wabaya. Kenya tukampa tano bila. Ndio mtaalamu alituambia kabisa kama zinatumia tano, ya zangu msiletee. Hapo <laughs> beti beti zimefanya kazi hapo. Eh beti bayo bayo zimefanya kazi. Kwa nayo wewe alikuwa nayo nani? Miko kipa ni kwa mimi mwenyewe. Beti tuko umeka nayo wewe. Nikabizo mimi mwenyewe afu nimepewa beti na pumua. Sijajua mimi ndani sio kwa chura. Sioni kwa sababu kwa sababu kabisa lina hema lina ude mnai. Ila sasa mtu alikuwa mtu wa vitabu vitabu hivi. Eh sasa sioni mjini alisukuma uwanjani pale. Alisema kabisa hawa jamaa na watu wao wawili lakini hawatoki. Kama zitumie zigoli mimi naacha kazi hii. Pia alituambia mechi kwa lini tukabaki wale wiki mbili. Kasema ingekuwa bali siku tano mimi singefanya kazi nisikaza kugeuza mechi. Lakini kwa kwa muda wa wiki mbili mimi naigeuza na tunashinda. Na tukapata matokeo ya leo tunaambia tano bila ikawa tano bila kweli. Kabla ya mechi alisema na ikawa kipo wa Kenya to Mahmud Abbas. Alikuwa ananiambia ponda unanijua mimi? Mimi pale tano tano zinya zingi. Nikaambia leo nimekuja kivingine. Ile jiwe la kwetu tunalijua utoki kakata paka afuta mkamkimbilia. Ngapi hizo? Tatu bado ngapi? Bado mbili. Hata kwa Pia makuisha nikamkimbilia kwa Groups kanania chini mnai. Nikamwambia zimetimia tano zikutimia kasa zimetimia. Nikamwambia nili kuambia ili jiwe uchukue hili la klabu yetu si hapa na Afrika. Sasa so, tumechukua bingwa nchi na ile jiwe. Ile jiwe alitanii likisema kwamba mpira utapasuka na pasuka. Eh. Lakini sasa hivi majiwe hayo mengi hayo hayapo. Huyo mzee yupo. Ameshakufa. Ah, insane. Tena ndio kupeleka kumoja lakini amefariki. Sawa labda hata kabuli yake basi tunaweza tukaliona wewe ndio labda tukatengeneza hizo kuna siku na ukitaka kabuli yake mpate tabu nenda mpale pale Afrika tutaenda hata alifanya kazi eh mwambie mbona kuna mganga mmoja alikuwa kama kuti na sikao kwa alikuwa pale Afrika eh kwa hivyo sasa sisi kwa tutaona hao wa chenye wenzangu tuambie na viongozi bado bado wapo wako hebu tutaka ile kabuli ile mzee mkatoneshe liko wapi nasikia yeye pale Afrika ndio kumemtegemea sana wa mzee tangu ile mzee kafu na pale Afrika imekufa eh imekufa Sawa, historia zipo nyingi sana kwa mzee wetu Pondamari. Nataka nifahamu uh, kwa nini uliamua kustaafu. Sasa hizi mchezaji kama Mgosi amestaafu lakini ukirudi nyuma kapi tunakwambia uh, mashabiki ndio ambao mmenifanya mimi ni staff. Ah, pana yeye eh, Mgosi alikamalia aliama hivyo kimpira. Mimi nilichukua tu kama nimecheza muda mrefu. Eh, sasa uangalie ni champion wa Tanzania mpaka nikahama kile cha nchi jirani kama ya Kenya kwa muda miaka mitatu. Eh, sasa na kule nikakuta dabi ya Kenya kule kwa Gormaia na FC ile pale tutoka draw ile mechi ya bila bila tukufungana kwangu mimi kwangu kwa mechi ngumu sana kwa sababu gani dabi ya nyumbani hapo ushazoea dabi za nchi za watu wale kule wanaishi sana kikabila hawa sio aluya watu na mpira kikabila hapa mradi mpira tu kwa hivyo nicheza ule nikaona miaka ishatosha kwanza mpira tangu ifikia mwaka sabini alafu kwa sabini mpaka 80 80 mpaka 90 nikaona ah miaka yote sio miaka kama sala sina kitu mimi nanitosha hiyo kwa kucheza mpira kisha fika miaka 65 unajua umri wetu wa Kiafrika unaona viungo kama vinaanza kukataa sasa nikaona mambo kukimbia tena kujitupa kisha kile nikaja nikavunjika mbavu afu nikashindwa kuungwa bure eh kutoka na eh e, na, na umri wenyewe eh na hivyo Afrika tunafahamu umekuwa kocha wa wa, wa makipa Iyo. katika klabu ya Yanga mm. safari yako labda kwa soi fahamu waifahamu hapa lakini wakati ambapo anakuja mwalimu George Rwanda Mina mm alisema atakuja na wasaidizi wake benchi benchi la ufundi la, la kwake yeye lakini hakuja nao e. kwanza kwa nini alikuamini 
George Mwalimu George Rwanda Mina na tupe hiyo safari yako mpaka da Young Africans unakabidhiwa na kocha wa magoli kibwa. Bwana George alikuwa alitoa mpya sana pale Young Africa. Alikuwa na target ya kuja mpaka na kocha wa makipa. Naona msaidizi alimleta. Eh huyu alikuwa naye Noel. Eh na akamwacha na labda ndio ameondoka sasa hivi baada ya kuvunja bench lote Yanga. Sasa alikuwa na kocha makipa amleta lakini kumbe wakati huyu George Rwanda Mina anaingia pale anauliza bwana huyu anaitwa nani anaba huyu ndio Juma Pondamali Mensa I can't believe eh yani siamini huyu ndio Pondamali Mensa asa Zambia huyu chama cha mpira cha Zambia anamtaa unaitwa Mensa umeandika Pondamali Street asa mtiote aenda kagugo ndio mitandao popote pale hata hivi ninavyoongea hapa mtiote akipata balizi aenda kajaribu kugugo utakufunga Federation of Zambia unakuta kabisa Pondamali Street akasema kama huyu wa Zambia walimpigia saruti kwa sababu wakataza wa Zambia wasiwezi qualify uwezo wake huu ndio ulisababisha sisi wote tuwe ndio kama kikwazo sababu timu nzima tunaipita kipa alikuwa ndio kikwazo Zambia kama mbona mfungule mta anasema huyu mtu stack tena kipa mwingine ni kocha mwingine wa kipa anafaa ndio maana George alikuwa tayari mpaka kuleta kocha wa kipa kile kusikia jibu kwa damari ndio ile kwa ganisho timu ya Tanzania akasema na huyu ndio anafaa na kwa kuondoka kaniacha eh fikira kuniacha ndio alivokuja na huyu hapa na ndio bwana huyu jamaa alikuwa ndio the former national team goalkeeper wa Tanzania na alikuwa vile goalkeeping coach of national team of Tanzania. Sasa basi kama huyu leo national team eh, coach kwa nini chukua mwingine? Ndio wakaniambia basi aendelee. Mbona ikawa naendelea? Yanga wakanitoa kwa mizengo. Yanga wakamngoja huyu nani huyu? Kocha ka eh kanda zake Ulaya huko akamwa waningoe. Lakini yule kocha alikuwa hataki mningoke. Watu wanafikiria ndo kaningoa sio kweli. Yule atoa cha program mimi na nani na na huyu Mwandila kwamba mimi nitapoka sijarudi mtafanya hichi na hichi na hichi na hichi. Unafuja kuchaguana uongozi umekuja mpya. Hawa viongozi sasa bwana hapa wanachama wengi na wapenzi hawakutaki. Kwa hivyo bwana cha msingi tu uondoke kwa heshima bila ujiuzuru. Kasaba sawa nimejiuzuru. Kwa hivyo ukishaomba usikatae. Mimi mambo bwana nijiuzuru kasaba nimejiuzuru nikapembeni. Kwa hivyo nikaacha waendelee hata dakika mwisho na kutando hiyo wanapeleka na mchaka mchaka. Sawa, umepita kwa kocha makipa wengi. Juma Kaseja, mwingine mwa makipa ambao wewe kipindi chako ulikuwa ni Tanzania wani lakini yeye amekuja. Nafikiri mpaka sasa ame prove wrong au ameonyesha uwezo wake tena baada ya mechi ya Kenya ile mm. na mpaka sasa anaaminika kwenye timu ya taifa. Lakini Said Mohamed nafikiri kapita Dang Africa kwenye mikono yako mm. na makipa wengine wengi ambao wamepita. Mm. Kwa kwa yeye ni upi alikuwa bora zaidi? Amekuwa ngoro kwa wote bora. Nitakwambia kwa nini nasema alikuwa bora. Mimi ndo kocha pekee Watazana wote watake wasitake. Nimeweza kuwa kocha makocha wa makipa watatu na wote wakaenda na show team. Batezi kaenda na show team, Dida kaenda na show team na Kasija kaenda na show team. Wote kwa mikono ni mwangu. Watu wamezoea mambo kama Ulaya. Kuna goalkeeper namba 1. Adadaka huyo mpaka labda aumie. Mipa ya pana. Niko na hapa mechi 77 au 88. Nimwambia sasa wote cha 8 baada ya 8 na yeye huko mpambane. Akitoka hapa atachukua mmoja hapo nafasi. Eh. Hey. Bali kutoka hapa mkiwa kupata nafasi kwa ujini mbatezi sasa iko ndanda kama ujini niko naambia kabisa mimi nitafly nikiona kama kila kipa yuko level ya juu nikambe sina kipa namba 1 hapa kasa hiyo wakati mimi pale bado kipa top lakini tukaenda zile uturuki mmenda na batezi na dida na kaseja nikambea hapa hakuna kipa namba 1 hapa nita fight atakuwa tumecheza mechi mnacheza mechi mbili mbili kila mmoja katika hizo mechi mbili mbili atapokuwa kipa atakuwa hakufunga mechi zote basi tutaongea na mwalimu mwalimu naye atatoa ushauri wake sababu mimi sio mwenye final say final say na kwa nayo kocha mkuu eh lakini kocha mkuu anamwambia mwana plan yangu mnafanya hivi a b c d kocha sawa mimi nakusikiza wewe kwa sababu ndio ukipi coach hakuna matatizo kocha ananisikiliza amba today who is the first number coach i think this one is the better why because i, I, I watch this this guy in the training But if you see the in the training how to playing how to catching the ball how to know the angle that is, for me this is, is number one. Coach says okay it's no problem. Kama wewe unaona huyu number one mwalimu anakuruhusu kwa sababu anakuruhusu maswali kama mane matano. Unamwambia umpe sababu za kumchagua yule goalkeeper. Ukishamwambia akielezea kambi na dake. Nini batezi kena na show team, dida kena na show team, kasia kena na show team, bwana. Alafu baada kutoka wale ndivyo kuja kuingia tena Yanga, Kakolani akaenda na show team, wote niko naye. Kabuli wakati kwa timu ya wadogo ilikambia bwana na fly kama nitakusikia huko timu hii. Kwa wakati fulani wanachagua makipa watatu kabuli aliitwa. Makipa top wale wa Yanga, I mean sorry, ni show team. Basi kabuli aliitwa akawa kama kipa namba tatu. Sasa ni unaona la, pamoja sasa hivi katika timu ya vijana yeye ndio namba 1. Lakini kuwa tu ile kuitwa kwa timu ya wakubwa, ni mwana atakuwa anapata experience zaidi. 
Eh lakini unajua tatizo la Tanzania hakuna ile kuheshimiana. Sisi wabongo tumezoeana sana hata kama kufa kitu kizuri namna gani. Watu hawawezi kukuambia bwana kweli huyu bwana huyu atoa mchango. Mpaka nikae kuambia hata washabiki. Ningekuwa mimi natoka South Africa au natoka nchi za, za nje. Wangesa bwana huyu jamaa amekuja na material babu kubwa. Lakini angalia Tanzania. Eh, lakini mtanzania angalia pale Yanga. Wanamata kipa kama Kindoki. Mesho timu ya Kongo atakuwa ukipenda namba 4 hayumo. Eh, utamfanya yule awe namba 1. Haiwezekani. Kati ya Batenzi na Juma Kaseja. Sasa hizi ndio wanagombania namba 1. Nani kipa bora? Kila jicho wakili ya Mtanzania ambaye anapenda soka, anazungumzia Manula na Kaseja. Kwako wewe, hmm. tunampa namba moja nani kati ya Aishi Manula na Juma Kaseja? Unajua eh kwanza ina shuti mwa chagua sevi manula jirake ni silioni nimeona mchagua kipa wa yanga kaseja na kipa mmoja siwa natoka sivi kenya siwa natoka sivi same gani manula namona sivi lakini manula sevi angalia mechi zote za sevi za, za simba adaka ye misi yuwa pala kuna kiguzu kani kinafanyika yuko antakiwa manula na ya wemo mbe na kaseja wemo mbe sikuwa mechi ndi wagombe namba na ya tacheza lakini namona sivi mechi hitu na mechi mwevi ya kaseja yumo Manuel mwana, ayu mwakasa maje siwi, meji siki, siwi, siwi, siwi vizuri, lakini mwe kwa baka na daka. E, asa mimi kwa kecho, na chuna kupata jibu, lakini bado mimi manuwebo na mkubali. Manuwebo na kwa gara matatizo tu mashuti ya mbali. Kisa mashuti ya mbali wano kipigia mashuti le njia kumina nana wami tachirini, wama inafungu sana kwa sabu gani. Sanyana na kwa tu bati mbali, wanyo katika ukipa, kisima mevidore, wana. Wana nisema on your toes Sima vidole Mipila yote unazo kwa ukaipata Hata ipigweje Ukisema wewe flat Yani mgu mzima ukeka alizini Inakuwa tabu kwa sabu gani Kunya nyua mgu mmoja Paka upate mgu wapili Kiki kwa faster sana Kiki na kuenda mbio sana Sama na yuwa Wagaya na relax mpio kwa mbao ya Yaba kule hapigi E lakini ndani Wana gestori zote na cheza Sawa Utipata na fasa ya kumfundisha manuwa Ili tatizo la mipila mbali itaishi Kama ninge kuwa na show team Kwa sabu nisevi siku na show team Na Manula anategemea Tanzania ndo anakuzama sasa hivi. Bado nafasi Manula atakuwa kwa sababu. Ah mimi bwana isha fikisha ni shot miaka 10. Sijajua kama miaka 4 pale. Nishakupa na pose ni yule mzee pale miaka mitatu. Nishakupa na pose ni mwingine. Mimi shaka ni shot miaka 10. Na experience sana nda level ya ni shot team. Lakini mimi sasa hivi sitegemei kama nitarudi tena ni shot kwa sababu Tanzania na nchi za wenzetu ndio tofauti. Hapa kuna wapambe. Wapambe na sababu anatoka wapambe nuks. Wao ndio anaweza kwenda kumchekesha bosi wapate hela. Basi anaweza kupiga mizengo. Ah, yule tena wa nini ujuzi ushamwishia? Kasha zeeka mbaya. Kasha zeeka ujuzi auzeeki. Wao walikuondoa katika wakati ambao wewe bado ulikuwa una uwezo. Ah, pale sisi benchi zima lilivunjwa. Pale ile the show team. Tulikuwa mimi na Poseni kijana. Na wakati huo kwanza tushaki kumpiga kwa Morocco hapa tatu moja. Morocco. Ilikumbuka. Eh Poseni yuko pale mimi niko kwa benchi. Manager yetu kwa Robert Tasso Mkebezi yuko yuko Tanga. Lakini baadaye eh nikaja kuvunja benchi yote baada ya kuleta uongozi mwingine ah sasa huwezi kula umu kitu kama kile wasabu gani ni maamuzi ya uchaguzi mpya eh wakiamua jambo lao hupingi isipokuwa sasa utasikia kwa mtu ah bwana labda huyu ameshaishiwa eh anakochiki zamani si kweli kwa sababu gani kozi tunokwenda zote tuna CD tuna masidi kibao tuna vitabu vile kibao hata kuvisoma hataweza kuvimaliza leo eh sasa tu tukuta watu mizengwe Tanzania kuna mizengwe eh hey. Sawa, tuje tumalizie kwenye maisha yako ya sasa hivi sasa. Pundamani sasa hizi baada ya, ya kutoka Yanga, tunafahamu kochi bado anaendelea kwa sababu ni mtu wa mpira. Labda shughuli gani ambazo yeye sasa zinakuongezea kipato kwa hivi sasa? Ah mimi bahati nzuri namshukuru Mungu na vipaji vingi. Eh hata nikile kipaji cha kucheza kale tulijua kipindi kile. Eh kile kwa kama nini? Watu wa self defense, mchezo wa kujihami. Eh sasa yule mimi hata mtu akinikorofisha hata babalani, sigombani ovyo. Labda sasa yeye Aba alama yangu tokuwa mdogo ndio kile unaweza kama ombe hela nikafungua yule anaeleke wazi ni ombe hela eh lakini si mimi hata mimi tani sikombani gombani kwa sababu gani sijipombe sifuti bange sina ulevo aina yote eh kwa hivyo hata wanoka mtani hata kuja kuuliza na kuambia ponda si mkorofu aina hiyo mimi napenda sana kuchekacheka tu ila kwamba mimi sasa hivi na kundi langu la muziki inaitwa P Star Joto Kali na yake P Star maana yake Ponda Mali Star Ponda Mali Star Joto Kali lile kundi limeliunga lina vijana saba Uwe wa rovijia na saba, mendani kula vijia na wako watatu wa naimba Na mimi naimba nao Kwa hivyo mimi kipiniti nifu kwa e, nimesimamu mba ya mpila Jina langu, linawapa push ya nina, linawapa push ya tawao E, unajua kitu kena pekiao Kama bendi e, Kama bendi Wada uza, kundi gani ya pista, pista ando kitu gani 
Haikundi la Juma pona mara hapo na maliwe kocha. Sasa unajua watu wanapata kidogo mamko. Eh kocha, hadio eh. Ah, na yeye kaimba huko ndani, wanataka na wasikie. Sasa mimi huko ndani kuimba nimeimba hatari. Sio jimbo moja, jimbo nyingi tu. Eh wewe vuki onje tu pekee kidogo. Sasa rombe, iko mingi michepo huko. Sio dili, eti siwe kama tumbili, na michepo huko. Sio dili, toa ili wawili, ni mapenzi kama bahari, mnajifanya mjali, wala kwenda mwe mbili, sio wana akili, tukae ni tufikiri, mnashindwa kusubiri bora. Hiyo kuna nyingine, pona mali wa bembeleze, alibino analia. Pona mali wa bembeleze baba, alibino analia, nataka kuwa hadisi ya oh mimi bado naumia nataka kuwa hadisi ya oh nashindwa kuvumilia bila shaka bila shaka bila shaka uwezo upo mavitu yako mengi eh albino wembeleze si ndio mimi wana muziki lakini umezisikia touch umezisikia tungo hizo msikilizaji uh, sasa hivi ugali sasa unaupata wapi yani ugali wako moja kwa moja unakuja wapi labda niambie tu kwa kipindi hicho kwa nisimama tupata show tukaenda Arusha tumekwenda kwa tuna perform na kundi langu E, tukapata watu tukapata hela kidogo e, nikaweza kwa kidogo kwa hapa vijana na mimi kama na hela kidogo tumepata tena miariko e, kama hivi kuna Mtwala Lindi na Newala Newala kuna radio moja radio Newala hebu simu na ndio alinipigia simu kisa ngoma zangu tumezisikia tunaomba ukiwa na nafasi bana na ukwa tutembelee Bagamoyo mwenyekiti wa CCM Bagamoyo e, yeye aliambia leo wacha mwana Kalenge unawahusu kanaambia waponde alinikuta hapo katika maskani yangu akaomba namba yangu ya simu na yeye kampa namba ya simu sasa kwamba nini tufanye mawasiliano nikafanya show pale Bagamoyo watu wengine tumkulanga nao walikuwa wananita lakini ndio nataka kuwafahamisha tu watu sikuacha ukocha hii naipa tafu e, kundi langu kwa sababu jina langu lakini mimi ukocha sasa hivi na coach mpaka ndani navyo vyetu vya ndani sio tu CV labda za coach makipa peke yake nimesomea makipa na ndani nimesomea kwa hivyo nasema kwamba timu yoyote itakuwa imejisikia katika mzunguko huu umesimama wanataka madini yangu basi wanifanyie nini niko tayari tatakuwa majaribio ya wiki mbili kama ukiona siwezi kufanya chochote wanipeleke polisi wakanifunge <laughs> anamaliza hivyo Juma Pondamali Mensa labda pia ushauri kwa soka letu mwenendo kipi wapi tunakwama wapi tunaenda tunabadilisha makocha kila siku ya timu ya taifa bado safari yetu ni ya kuzima na kuasha ingawa kuna matumaini sasa hivi tumeshiriki finali za Afcon tumehost finali za Afcon za vijana hapa nyumbani kwetu tunashiriki tena kwenye chan mwakani tufanye nini tuwe sawa katika miaka yote mimi nadhani miaka nyuma liko tumelala kidogo lakini sasa hivi kama tunaanza kuamka likisa tunaamka maana yake itakuta kama TFF wameshaanza kuzijali sana timu za vijana afu mechi nyingi zimekuwa za timu za vijana mechi za vijana basi ndio ndio dunia nzima ndio mwenendo mzuri wa, wa mpira kwa mfumo huu wakipata mechi nyingi nyingi lakini sio tu hizi za Afrika tu tu ndio wasema Ulaya kidogo tu tu ndio wakale kuku huko mwae mimi naamini watu wakaenda kula kula kuku Ulaya basi mpira tutakuwa sababu watu wanataka kupata watoto tunapata madini mate kutoka Ulaya kuna Ujerumani eh kutoka hata hizo Brazil wa Spain waende si Ufaransa Fransa kwa sababu hata sisi pia mimi ulikuwa kwetu tutokea utotoni na sasa hivi ni mwana TFF wanaanza kuja timu za vijana basi kwa maendeleo huu wawape mechi nyingi isipungue mechi zaidi ya moja na kikubwa nimesikia wanataka kujenga makademi maana wamechagua Morogoro hii Morogoro ni msikia Diamond Diamond anafungua sio kituo chake cha 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 mpira hapa akidi Dodoma na kutoka kimoja wafungue nchi nzima academy ndio football Academy ndio muendelezo wa mpira kwa sababu basic of football inapatikana pale how to control the ball how to pass the ball how to open space mtu anafunisha pale jinsi gani atafungua atavocontrol mpira alio open your eyes anafungua macho ile mtu pale ndio anapata kila kitu sasa sisi academy kuliza Tanzania hapa hakuna walifungua ya kitoto hii hapa Karume Jumamosi Jumapili ile ya kitoto academy maana yake wanasoma hapo hapo wanakula hapo hapo wanapiga sindano hapo hapo wanatibiwa hapo ndio maana ya academy mimi sio na academy nyingi kwanza Mavre Coast sio wapi mpaka Misri mpaka Brazil kwa academy una kibao lakini kiangalia kwa dunia unaanga mbona utoto huu eti jumaosa jumapili inakuwa kila siku eh walimu wanaajiliwa mle kwenye shule zile sawa eka eh bwana bi juma kwenda mali mensa na tulikuwa naye hapa ama juma na soro kwenda mali kwenye chati chake kimeimeandikwa hivyo lakini ana historia kubwa kule Zambia kuna mtu anaitwa Karusha Bwalia si ndio lakini yeye Juma Pondamari Mensa anaye pia lipo jina lake na kuna uwanja kuna e, watu wa kuna mtaa wake watu wa Google tu kwa hiyo ana historia kubwa sana eka comment hapo chini kipi ambacho wewe unaweza ukijadili kuhusiana na Juma Pondamari Mensa ni Longa TV na tulikuwa ni Magomeni Center e, maji kama haya uhai Azam si ndio
hiyo maji ya kumwaga hata mpira jiba punda mali na utizama akiwa hapa si ndio hapa hapa eh hapa hapa sawa basi asante kwa yeye ambaye alikuwa anatutizama mimi naitwa Muhammad Ngangambe Longa TV ni makamera Faridi pamoja alikuwa anahusika kwenye picha za hapa na pale ambazo tunaziona kwenye page yetu Instagram lakini Rama Chicharito kwenye zile picha za kutembea si ndio picha mnato Faridi za kutembea iko Rama Chicharito ndio kushinda kusubscribe kwa mtio tu kwa taarifa nyingine nyingi ili kwa kwanza kupata habari na matukio mbalimbali hakikisha unakuwa karibu na TV yako Longa TV kupata exclusive hakikisha una like comment na kusubscribe kisha una turn on notification usiwe nyuma Longa TV home of exclusive